जादूगर एक्चुअली ओके द मदर हिट द विजर्ड नाउ वेदर द विजर्ड शुड हिट द मदर बैक और नॉट ये क्वेश्चन है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वॉट इज द स्टोरी अबाउट लेकिन इसमें एक खास चीज आपको मिलेगी वो ये कि लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट वी कैन से हैप्पी एंडिंग्स की वहां पर सब कुछ सही होगा और सब कुछ सही तरीके से हैप्पी हो जाएगा क्लियर तो कुछ पार्ट हम इसका पढ़ चुके थे और मैं पहुंच रहा हूं कहां तक हम इसको रीड कर चुके थे जैक जो कि एक फादर है इज टेलिंग स्टोरी टू इज डॉटर सिचुएशन फिर से समझा रहा हूं कहानी की जैक इज इज टेलिंग स्टोरी टू इज डॉटर एक्चुअली ही ही इज पुटिंग हर टू स्लीप एंड ही जनरली डज सो बाय टेलिंग अ स्टोरी एंड ही हैज बीन डूइंग इट फॉर लास्ट टू इयर्स वेन इज डॉटर वॉज was of two years he started telling a story but now in two years he has uh, he has run out of all his stories and now whatever story he he tells that is a variation of a basic tale ek basic si kahani usne pakad rakhi hai aur usi mein kuch change karta rehta hai hai na ek hi character hai jiska naam hai roger kabhi usko roger fish kar deta hai kabhi chipmunk ki kahani aayegi to usko roger chipmunk kar deta hai theek hai is tarike se wo naam badalta rehta hai जानवर बदलता रहता है लेकिन नाम एक ही रखता है रोजर ठीक है सो so, अब उसमें एक दिक्कत और आ गई है सिचुएशन क्या है यहाँ की कि जैक इज टेलिंग हर स्टोरी अपस्टेयर्स ऊपर बैठ के ऊपर के रूम में ऑन इज मास्ट बेडरूम वेर ही स्लीप्स और एंड डाउन स्टेज इज वाइफ इज बिजी विद सम वुडवर्क पेंटिंग उनको क्या करना है उनके लिविंग रूम में देर इज सम वुड वर्क और उस वुड जो वुडन फर्नीचर है उसके ऊपर उनको पेंटिंग करनी है एंड इज वाइफ इज डाउन स्टेज शी इज शिफ्टिंग द थिंग्स शी इज प्रेगनेंट ऑल्सो एंड शी शुड नॉट बी मूविंग हैवी थिंग्स ये बात अच्छे से समझ में आती है तो वो जल्दी से कहानी खत्म करके निकलना चाहते हैं ठीक है तो कहानी उन्होंने क्या सुनाई कि एक रोजर स्कंक नाम का जानवर है दैट स्कंक एमिनेट्स बैड स्मेल जितने भी उसके फ्रेंड्स थे नो बडी कम्स टू हिम नो बडी प्लेज विद हिम एंड ही गोज टू एन ओल्ड आउल वाइज ओल्ड आउल द आउल सेंड्स हिम टू द विजर्ड विजर्ड एक मैजिक स्पेल करता है एंड उसकी जो स्मेल है उसको चेंज करके वो रोजी कर देता है क्योंकि स्कंक को रोजी स्मेल बहुत अच्छी लगती है Now his smell is rosy. He comes and plays with his friends. पूरा दिन पूरा दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है लेकिन ये कहानी के अंदर एक चीज और होती है कि जैसे जैसे वो कहानी सुना रहा है जो जो उसकी डॉटर है वो उसको टोकती है बीच में अब कहानी सुनाने वाले की खास बात ये होती है कि आप उसको टोक नहीं सकते इफ यू से एनी बडी इफ यू टेल एनी बडी टू टेल ए स्टोरी तो अगर आप बीच में टोकोगे तो ही विल मिस द बीट कहानी का जो उसका जो एक बीट होता है उसके जो एक रिदम होती है उसको भूल जाएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक चीज हो रही है कि शी इज अगेन एंड अगेन इंटरप्टिंग इज फादर इन बिटवीन और रीजन क्या है कि वो सवाल उठा रही है अब ये एक नया फेज <laughs> है जो इज फोर ईयर ओल्ड नाउ शी हेज स्टार्टेड यूजिंग हर रीजनिंग हर माइंड एक्चुअली एंड शी यूजेस हर माइंड जो सवाल करती है अब सवाल करती है तो पिताजी को और बुरा लगता है क्योंकि कहानी में अगर आप ये कहोगे किसी से कि ऐसा कैसे हो सकता है वैसा कैसे हो सकता है तो उसको कहानी सुनने वाले को बिल्कुल मजा नहीं आएगा तो एक तो वो सो नहीं रही ऊपर से कहानी बड़ी लंबी हो रही है एंड इट इज दिस प्रैक्टिस हैज बिकम अ टायरिंग वन टूडे ये जो कस्टम है जो राइट है ये जो रिवाज ट्रेडिशन है जो कि दो साल से चला आ रहा है कहानी सुनाने का और अपनी बेटी को सुलाने का टूडे इट हैज बिकम वेरी टायरिंग बहुत थका देने वाला हो गया है क्योंकि ना तो वो सो रही है और ना वो ढंग से उसकी बात को सुन रही है एक्चुअली ठीक है तो हम यहां थे इसको उसकी जो चेंज कर दी उसने स्मेल चेंज कर दी यहां से हम थे इसको एक बार रीड करेंगे कौन रीड करेगा इसको ही पोज यहां से कौन पढ़ेगा आप में से हु विल रीड टेल मी सो मे आई Yeah, you can read actually. आप इसको रीड करो आई विल टेल द आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑल्सो 
प्लीज द स्क्रीन इज बिफोर यू बेटे ही पोस्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन वाइड इन डाउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल यहां से पढ़ो ओके सर he posed as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin an expression in which jack was startled to recognize his wife figging pleasure at cocktail parties and all of sudden he whispered the hill inside of the wizard's house was full of the smell of roses 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 fish cried and the wizard said very cranky that will be seven pennies daddy what wait 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 what happened exactly what is he telling here exactly let me explain it yahan pe he posed wo alka sa ruka kahani actually but expression ke sath mein jack kahani suna raha hai Rapt expression widened out from his daughter's nostrils. मतलब nostrils आपके दो नाक होते हैं वो nostrils बोलते हैं एकदम से हवा निकलती है ये expression उसकी eyebrows ऊपर की तरफ चले गई lips नीचे की तरफ चले गए ये एक एक्सप्रेशन था जो उसकी डॉटर ने दिया जब उसने ये कहा ना कि उसकी स्मेल चेंज हो गई एक्चुअली एक्सप्रेशन कैसा था सेम एक्सप्रेशन उसकी वाइफ भी देती थी इट वॉज इज वाइफ फीलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज एक्चुअली जैसे बच्चों का चेहरा हाव भाव अपने पेरेंट्स से मिलता है है ना कई बार बच्चा हंस पड़ता है तो लगता है जैसे इसके ये तो पापा पे गया अभी पापा की तरह है इसके नाक पापा की तरह है इसकी स्माइल उसके फादर की तरह है कुछ ऐसे ही वो यहाँ ये बताना चाहता है कि जो जो है वो उसकी जो स्माइल थी उसके जो एक्सप्रेशन थे जस्ट लाइक इज वाइफ थे और फिर एकदम से क्या हुआ ऑल ऑफ अडन क्या हुआ पूरा का पूरा रूम जो है वो रोजी स्मेल से भर गया और जादूगर ने क्या कहा विजर्ड ने क्या कहा दैट विल बी सेवन पेनीज सात पेनीज लगेंगे इसके और आप एक चीज और ध्यान से देखो यहां पे ये जो गलत कहानी के फ्लो में बोलते बोलते वो रोजर फिश बोल गया कहानी किसकी थी कहानी किसकी थी बेटे कहानी किसकी रोजर स्कंक रोजर स्कंक की चल रही है पिताजी क्या बोल गया बीच में रोजर फिश डॉटर इतनी एक्टिव है चार साल की तुरंत पकड़ गई ठीक है और बीच में ही बोल पड़ती है यस बेटे गो एंड रीड करो डैडी व्हाट रोजर शंक यू सेड रोजर फिश यस शंक यू सेड रोजर फिश वाजंट इट वाजंट दैट सिली वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी वेयर वाज आई वेल यू नो अबाउट द पेनीज से इट ओके Rosa Shank said, "But all I have is four pennies." And he began to cry. Joe made the crying face again, but this time. Yes, बेटे, बस this time यहाँ पे again this time a trace of without a trace of sincerity. Can you hear? Uh, yes sir this annoyed jack downstairs some more furniture rumbled claire sh should not move heavy things she uh, she was six months pregnant it would it would be their third so the wizard said wait, oh, wait, very well wait wait actually why did jo made a crying face beta jo jo hai roger skunk ke sath chal rahi hai roger skunk khush hota hai to wo bhi khush hoti hai क्योंकि जो एक छोटी बच्ची है और ये चाहती है कि जो की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए इस प्रॉब्लम मस्ट बी सोल्व सो व्हेन ही स्टार्टेड क्राइंग तो जो आल्सो फेल्ट सो शी आल्सो स्टार्टेड क्राइंग एक्चुअली और कहानी सुनाते सुनाते नीचे क्योंकि दे आर ऑन द दे आर अपर्स अप डाउन स्टेयर्स अगेन सम फर्नीचर वॉज शिफ्टेड और जैसे आवाज आई ही थॉट दैट इट वॉज इज वाइफ वो शिफ्टिंग दैवी थिंग्स एंड शी शुड नॉट बी डूइंग दैट रीजन बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग दे थर्ड चाइल्ड और उसको जल्दी से यह भी करना था कि कहानी खत्म करके नीचे जाना था जो को सुना था जो सो नहीं रही थी फिर क्या हुआ तो दिजार्ट सेड ओ वेरी वेल 
go to the end of the lane and turn around three times and look down the magic well and there you will find three pennies hurry uh, hurry up so rogue uh, shank went to the end of the lane and turned around three times and there in the magic well were three pennies so he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods and all the other little uh, little animals gathered around him because he smelled so good and they played tag baseball football basketball lacrosse hockey soccer and pick up sticks what wait, pick up wait, sticks wait 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 these are the games yahan pe kya hota hai मैंने आपसे पहले भी क्या बताया था कि जादूगर क्या मांगता है और डिमांड्स मोर मनी देन द रोजर क्रिएचर हैड हमेशा ज्यादा उसने कितने मांगे चार सॉरी सेवन उसके पास थे कितने फोर और कितने चाहिए तीन लेकिन सेम ब्रेथ में उसने ये भी बताया कि तीन उसको कहा मिलने वाले हैं कहा मिलेंगे उसने कहा कि आप सीधे जाओ गो टू द एंड ऑफ द लेन Turn around three times, 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 वो एक अलग फेज होता है लेकिन जब वो सवाल करना शुरू करे व्हेन इट स्टार्ट व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, इट मींस द चाइल्ड इज लर्निंग समथिंग इट मींस द चाइल्ड इज इन इज इन अनदर फेज ऑफ लाइफ नाउ ही इज यूजिंग हिज रीजनिंग नाउ ही इज यूजिंग हिज माइंड नाउ हिज माइंड इज ग्रोइंग एक्चुअली ही विल नॉट गेट एनीथिंग मतलब हर चीज को ऐसे ही थोड़ा वो नहीं मानेगा आपने कह दिया उसने मान लिया ही विल थिंक तो यही चीज यहाँ पे हो रही है वो फिर से बोल रही वॉट स्पीक अप स्टिक तो उसने कहा कि इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स लाइक 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 विजर्ड्स मैजिक वॉन्ड वो कहते हैं जैसे जादू की छड़ी होती है वैसे उसने कहा काइंड ऑफ एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ट एट आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू दे मम्मीज पिताजी ने पूरा जवाब नहीं दिया यहां पे ध्यान से देखो केवल इतना कहा हा अ काइंड ऑफ कुछ ऐसी जब डॉक्टर ने यह पूछा था कि क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं तब पिताजी का जवाब क्या था हाँ वो कहानियों में रियल होते हैं तो एक तरीके से जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया द डॉटर वॉज नॉट कन्विंस्ड विद इज आंसर तो ये एक ऐसा फेज होता है यहाँ पे इस कहानी में हमें कुछ सीखने को मिल रहा है इफ द क्यूरियसिटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट सेटिस्फाइड इन अ प्रॉपर वे द चाइल्ड विल डेफिनेटली गेट सम वे आउट ही विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम समेर मे बी From 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 the place which is not right. इसलिए छोटे बच्चों को सिखाना समझाना उनको सही बात बताना बहुत जरूरी होता है हम उनको डांट के अगर चुप कराएंगे तो क्या होगा वो चुप हो जाएंगे शायद ये सोचिए कि उसको उनके पापा ने डांटा है टीचर ने डांट दिया अंकल ने डांट दिया बड़े भाई ने डांट दिया लेकिन वो ये समझ जाते हैं कि आंसर नहीं दिया भले ही चुप हो जाए and definitely they will try to seek out seek the answer of that question to ye ek cheez hai usko dhang se hame kya karna chahiye us curiosity ko satisfy karna chahiye to yahan pe unhone kaha ki ha kuch aise hi hoti hai magic wand ki tarah jo na pick up sticks ka game hota hai aur fir kya hua sare bacche khel liye aur apne ghar chale gaye ab dekhte hain next kya hota hai what have what happened next chaliye ji aage padho कोई और बच्चा पढ़ना चाहेगा एनी बडी एल्स आउट ऑफ यू बेटे आप में से कोई और बच्चा पढ़ना चाहेगा रजत मयंक एनी बडी जीनी बेटे गो एड यू रीड जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विदर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोर्ड अंडर द शेड शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर Jack did not like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now, Joe, are you listening? Wait, yes. Wait, Which wait, is, wait, 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 wait. ये line जो है ना बड़ी अजीब सी है. 
जो को लगा कहानी ओवर हो गई वो रिलैक्स हो गई क्योंकि पापा आमतौर पर इतनी कहानी सुनाते थे कि जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी रोजर क्रीचर की तो वो सो जाते थे आमतौर पर यही कहानी होती थी अब यहां देखते हैं जैक देखो इस इस लाइन को नोट करो आप इस पे क्वेश्चन आएगा जैक डिन लाइक वीमेन वेन दे टुक एनी थिंग फॉर ग्रांटेड अब ये टुक फॉर ग्रांटेड का क्या मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ही नॉर्मल समझना होता है टुक फॉर ग्रांटेड गेटिंग माई पॉइंट किसी भी चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूं किसी भी बात को बड़ा ही आराम से कॉमन तरीके से समझना उसको हम कहते हैं टेक फॉर ग्रांटेड नॉर्मल मानना तो जैक कभी नहीं चाहता था कि लेडीज किसी भी चीज को इतना नॉर्मल तरीके से ले ही लाइक दैम एप्रीहेंसिव एप्रीहेंसिव मतलब वो ये चाहता है कि वो हर चीज को सोच समझ के ही एक्सेप्ट करें वेमेन ऐसे नहीं कि बता दिया और उन्होंने मान लिया ठीक है तो अब उसने क्या किया यहां से कहानी में ट्विस्ट आएगा अभी तक जो कहानियां थी यही खत्म हो जाती थी लेकिन अभी वो इसमें कुछ चेंज कर रहा है शायद कुछ रियल समझाना चाहता है अपनी डॉटर को कि हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस यहां कुछ कड़वी सच्चाइयां भी होती हैं और उनको समझना भी पड़ता है इसलिए उसने पूछा कि नाउ जो आर यू लिसनिंग उसने कहा यस अब देखते हैं आगे क्या बताएगा क्या कहा यस बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रोजेस कंस मम्मी सेड वॉट दैट ऑफुल स्मेल वो घर गया तो उसकी मम्मी ने कहा स्कंक की मदर ने कहा कि क्या है वोट एंड रोजेस कंक सेट इट्स मी मम्मी आई स्मेल लाइक रोजेस मैं हूं और मैं रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूं आज मेरी स्मेल रोजी है बदबू नहीं है एंड शी सेट हु मेड यू स्मेल लाइक दैट एंड ही सेट द विजर्ड शी सेट वेल ऑफ ऑल द नर्व मतलब गुस्से में आ गई वो यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड चल उस उस भयानक से बेकार से विजर्ड के पास चलते हैं जो सेटअप अब जो एकदम से उठ के बैठ गई उसको लगा ये क्या हो गया कहानी में ये कैसा चेंज आ गया जो तो ये चाहती थी कि जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए ये तो समस्या सॉल्व हो गई थी मम्मी को तो खुश होना चाहिए बच्चों की खुशी में मम्मी की खुशी होनी चाहिए जनरली यही होता है लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है अब वो उठ के बैठ गई थोड़ा सा डेबलिंग इन द एयर विथ जेनुन फ्राइट है ना हल्के से हाथ हिलाते हुए चेहरे पे डर सा बट डैडी वो बीच में बोलती है देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल रन अवे क्या कहा उसने कि बाकी एनिमल्स तो भाग जाएंगे ना किसने कहा स्कंक ने कहा कि एनिमल्स भाग जाएंगे और हैंड्स किटेड ऑफ इनटू द अंडरब्रश है ना हाथ चल रहे हैं उसके चद्र के नीचे उसने चद्र ओढ़ रखी है तो कहना चाह रही है कि लेकिन क्या होगा कि वो अदर एनिमल्स तो भाग जाएंगे अब वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है कि कहानी में और क्या होने वाला है क्या ट्विस्ट आने वाला है वेट सो ऑल राइट ही सेट बट मम्मी ऑल दिटिल एनिमल्स रन अवे एंड शी सेट आई डोंट केयर यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव and i'm going to take you right back to that wizard and she took an umbrella and went with roger's skunk and hit that wizard right over the head ab dekho ye kaha usne kya hua mummy ne kaha ki tujhe ek skunk ki smell honi chahiye tere andar to ek skunk hai to teri smell bhi skunk ki honi chahiye bas mujhe kuch nahi chahiye wapas gayi ek chhata liya apne saath mein umbrella aur seedha ja ke wizard ke sir pe hit kiya अब जैसे वो बता रहा था उसने हिट किया जो एकदम से बोलती है कि नो एंड पुट हर हैंड आउट टू रीच हिज लिप्स लिप्स पिताजी के मुंह पे हाथ रखना चाहती है वो लिप्स पे बंद करना चाहती है लेकिन नहीं येट इवन इन हर एजुटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ हालांकि रोका नहीं उसने पिताजी का मुंह बंद करना चाहती है वो क्यों क्योंकि ये तो ये तो उसको अच्छा लगा नहीं इंस्पिरेशन केम टू हर और एकदम से दैन द विजर्ट हिट हर एकदम से बोलती है जो क्या कहती है जो कि अच्छा विजर्ट ने मम्मी को हिट किया तो ठीक है फिर तो सॉरी जो स्कंक की मदर ने विजर्ट को हिट किया तो फिर 
विजर्ड ने भी किया होगा देन द विजर्ड हिट अर ऑन दिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक जो ने क्या कहा यानी मम्मी ने हिट किया तो विजर्ड ने जरूर उसको वापस हिट किया होगा और उसकी स्मेल को चेंज नहीं किया होगा लेकिन जैक ने कहा कि नो द विजर्ड सेट ओके एंड रोजेस कंग डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर उसकी स्मेल वापस वैसे ही हो गई और अब उसकी स्मेल रोज की नहीं रही इट स्मेल्ड वेरी बैड अगेन बट द अदर लिटिल एनिमल्स जॉनी इट्स डैडी स्टोरी अब वो कहता है कि मेरी कहानी है डैडी की स्टोरी है भाई शेल डैली डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी क्या और कहानियां सुनाना बंद कर दू हर ब्रॉड फेस लुक डैट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड थोड़ी सी वो एस्टाउंडेड थी सरप्राइज थी दिस इज वॉट हैन रोजर उसने कहा कि यही हुआ अब यहां पर वो कहानी खत्म कर देते हैं Skunk and his mother went home, and they heard woo 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 woo, and it was a choo choo train bringing Daddy Skunk from Boston. यानी कि evening हो गई थी तब तक वो कहना चाहता है और Boston से उसके पिताजी की train भी आ गई train में आए वो and they had lima bean celery liver ये सारे के सारे dishes हैं pie है ना dessert सब कुछ खाया उन्होंने and when Roger Skunk was in bed, Mummy Skunk came up and hugged him. and said he smelled like a little baby skunk again and she loved him very much and that's the end of the story yani mummy ne aake usko bataya ki ab wo uske bacche ki tarah tha aur yahan pe kahani ko end kar diya bhai ab ye kahani ho sakta hai aapko bhi lage ki sir ye kya end hua kahani ka ye to nahi hona chahiye aapke hisab se ho sakta hai ki is kahani ki happy ending ho ab yahan pe jo aur jack jo dono baatein kar rahe hain जो ने कहा कि बट डैडी वॉट देन दिटिल एनिमल्स रन अवे क्या वो बाकी के एनिमल्स उससे दूर भागे या उसके साथ खेले नो बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट अट ऑल और आगे पिताजी ने क्या कहा कि कोई भी नहीं भागा उससे धीरे धीरे सारे एनिमल्स को पता चल गया कि स्कंक की स्मेल ऐसी ही होती है और उसके साथ खेलने से भी माइंड नहीं करते थे यानी उसकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई वॉट इवन शी विल डू इन अ लिटिल वाइल दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी ये किसने कहा ये कहा जो ने स्टूपिड मम्मी इट वॉज नॉट He said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her, or something as odd. Actually, जब जो ने कहा कि वो stupid mummy थी कौन सी mummy थी stupid mummy भाई Rogers कं की mother जो है ना वो एक stupid mummy थी तो जो Jack है उसने defend किया उसको किसको रोजेस कंग की मदर को जैसे कोई अपनी मदर को डिफेंड करता है है ना उसने उसको डिफेंड किया नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप यानी उसको सुला दिया लिटा दिया उसको अब क्या होता है वेदर शी स्लैप्ड और नॉट बिल्कुल भी नहीं उसको तो नींद आ नहीं रही थी बिल्कुल भी कहा थे हम He adjusted the shade so no even a crack of day shot. मतलब जैसे curtains को बंद कर देते हैं ना हम खिड़की को बंद करते हैं दरवाजा बंद करते हैं ताकि बाहर से light ना आए ताकि बच्ची सो सके And tiptoed to the door. Tiptoed मतलब धीरे धीरे चलना बिना कोई आवाज किए door की तरफ गया In the pretense that she was already asleep. In the pretense का मतलब होता है ये उसको ये भ्रम था कि वो शायद सो गई है और वो धीरे धीरे जाने लगा बट वेन ही टर्न जैसे ही वो मुड़ा शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेरिंग एट हिम वो तो आराम से बेड पे बैठी थी सोई नहीं और वो पिताजी ने फिर से कहा कि हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल स्लीप फास्ट स्लीप बेबी इज स्लीप छोटा भाई उसका था वो भी सो रहा था शी स्टूडअप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स जंप करके बोलती है कि डैडी उसने कहा वॉट 
tomorrow i want you to tell me the story that the wizard took that magic wand and hit that lady hit that mummy her plump arms chopped forcefully right over the head kya kaha usne badi acting karte hue bete screen kon rakho sare bacche keep your screens on यानी जो ने जैक से कहा कि कल मुझे ऐसी कहानी सुनाना जिसके अंदर जो विजर्ड है वो उस मदर को हिट करेगा सिर के ऊपर अब उसके डैडी ने कहा कि नो देर इज नॉट स्टोरी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव इज मम्मी मोर देन ही लव ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू दैट वॉज राइट तो पिताजी ने समझाया कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो स्कंक है He He loved loved his his mother mother. more than anybody else. He loved his mother. Skunk जो है loved his mother more than any other animal. ठीक है और इसलिए जो उसकी मदर ने बताया उसको यह भी पता था कि what his mother told was right. यानी skunk को यह समझ में आ गया कि जो उसकी मदर ने उसको बताया वही सही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं Everything is fine. लेकिन जो को तो समझ में आ नहीं रहा जो फिर से कहते हैं कि नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी वो कहते नहीं कल तुम ऐसी ही कहानी सुनाओगे कि वो रोजर स्कंक की मदर को हिट करे लैग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट ही वेन कंप्लेन ऑफ स्प्रिंग्स मतलब बहुत सारी जैसे कंप्लेन करती है आमतौर पर बच्चा जिद करता है तो जिद सी करने लगी कि कल आप मुझे ऐसी ही कहानी सुनाओगे As she had done hundreds of times, ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुकी थी जब जिद्दी हो जाती थी बिफोर एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ यानी जैसे जिद वो अभी कर रही थी ऐसी वो पहले भी कर चुकी थी लेकिन इस बार वो हंस नहीं रही थी बड़ी सीरियस थी से डैडी मतलब पिताजी से क्या करे प्रोमिस ले रही है कि अगले दिन वो ऐसी कहानी सुनाए कि विजर्ट जो वो मदर को हिट करे वेल वी विल सी उसने कहा देखते हैं Now at least have a rest. Stay on bed. You are a good girl. उसको सुलाया, लेटाया, वो नीचे आ गया. He closed the door and went downstairs. Clear had spread the newspaper and opened the paint can and wearing an old shirt of his on top of her magnetic smock. है ना? क्या कर? Clear ने तब तक सारा अखबार बिछा लिया था. अखबार बिछा के उसके ऊपर पेंट का डब्बा खोल दिया था. ठीक है. खुद उसने क्लेयर ने जैक की शर्ट पहन रखी थी ताकि वो उसके कपड़े खराब ना हो ठीक है एंड वो स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश और वो एक चेयर की रेल जो होती है चेयर होती है उसको ब्रश कर रही थी यानी काम शुरू कर दिया था उसने अब हिम स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड अब जैसे वो नीचे आया ऊपर से आवाज आई जैसे कोई चल रहा है कौन चल रहा है वो फुट स्टेप से वाइब्रेशन हुआ तो नीचे से पिताजी को कहना पड़ा कि जॉनी Shall I come up there and spank you? क्या मैं ऊपर आके तुम्हें दो थप्पड़ लगाऊ द फुट स्टेप हेजिटेटेड यानी कि तब जाके जो रुकी ऊपर वो मानी जब उसने जैक ने उसको डांटा एक्चुअली तो कहानी जो उसको सुनानी थी वो तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि क्लियर हुई नहीं एंड 